மனித வாழ்வை உன்னதப்படுத்துவதே பல்வேறு கலை இலக்கிய படைப்புகள் தான் கலை இலக்கிய படைப்புகளின் மூலமாக மனிதன் தன்னுடைய சிந்தனையை செழுமைப்படுத்தி கொள்கிறான் தன்னுடைய பார்வையை விரிவாக்கிக் கொள்கிறான் தன்னுடைய வாழ்வின் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி அவன் அடியெடுத்து வைக்கிறான் எனவே மனித வாழ்வில் மிக முக்கியமானது அவனை வெளிப்படுத்துகின்ற அவன் வெளிப்படுவதற்கு எல்லா வகையிலும் உதவியாக இருக்கின்ற உண்மையான கலை இலக்கிய படைப்புகள் தான் கலையும் இலக்கியம் மனிதனை விட்டு விலகி நிற்க முடியாது மனிதனை விட்டு விலகி நிற்கக்கூடிய எந்த கலை படைப்பாயினும் கால நடையில் அது காணாமல் கண்மூடிவிடும் எனவே ஒவ்வொரு கலை படைப்பும் மனித வாழ்வின் உள்ளுக்குள்ளேயே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் பல கதைகள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த கதைகளை அப்படியே வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் சிலருக்கு மட்டும்தான் சாத்தியமாகிறது அப்படி அந்த ஆற்றல் சாத்தியப்பட்ட இளைஞனாகத்தான் நான் ஆருத்ராவை பார்க்கிறேன் கதைக்காக கதையினுடைய கருவுக்காக உலகம் முழுவதும் தேடி அலைந்து விடாமல் இருக்கும் இடத்திலேயே தன்னுடைய வாழ்வில் தனக்கு பக்கத்தில் உலவக்கூடிய தன்னுடைய வயது முதிர்ந்த தாத்தாவிடமிருந்தே ஒரு அற்புதமான படைப்பை உருவாக்க இந்த இளைஞனால் முடிந்திருக்கிறது கடவுளை தேடி என்று இந்த படைப்புக்கு அந்த இளைஞன் தந்திருக்கக்கூடிய தலைப்பே மிக மிக அர்த்தம் செறிந்தது கடவுளை தேடி நாம் கண்டெடுத்து விட முடியாது கடவுளை தேடுவது என்பது ஒரு நாளில் அடைந்துவிடக்கூடிய ஒன்றும் கிடையாது வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த தேடல் தொடர்ந்து நடந்தாக வேண்டும் வாழ்க்கை முழுவதும் தேடினாலும் கையில் சிக்காமல் விலகி செல்லுவதுதான் கடவுள் பற்றிய பிரஜை ஆனால் அந்த கடவுளை எப்படி அடைய முடியும் ஒரு நூலின் தலைப்பாக கடவுளை தேடி என்று வைத்து அந்த கடவுளை தேடி நூலை அடைவதற்காக முதிர்ந்த வயதில் இந்த ஆருத்ராவினுடைய தாத்தா இடையராமல் முயன்று பார்க்கிற நிலையில் அது தனக்கு கிட்டாத சூழலிலும் கூட அதை பற்றியே சதாசர்வ காலமும் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் அவருடைய பேத்தியின் மூலமாகவே அந்த கடவுளை தேடி என்கிற நூல் அவருடைய கைகளுக்கு வந்து சேருகிறது அவருடைய கைகளுக்கு வந்து சேரக்கூடிய அந்த கடவுளை தேடி என்கிற நூல் எப்படி வந்தது என்றால் அந்த பேத்திக்கும் அந்த தாத்தாவுக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய பாசம் பிணைப்பு அந்த பாசம் பெருக்கெடுத்து ஓடி வருவதற்காக உள்ளத்திற்குள் ஊற்று கண்ணாய் திறந்து கொண்ட அன்பு அந்த அன்பு தான் அங்கே பாசமாக பரிணமிக்கிறது அந்த அன்பு சார்ந்த பாசம்தான் ஒரு சின்னஞ்சிறு குழந்தையையும் ஒரு வயது முதிர்ந்த மனிதரையும் ஒன்றாக ஒரு புள்ளியில் இணைக்கிறது அந்த அன்பு கலந்த பாசம்தான் கடவுள் வடிவத்தில் அந்த புத்தகத்தையே அந்த மனிதனிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது எனவே கடவுளை நீங்கள் எப்படி தேடினாலும் எத்தனை கோயில்களுக்கு சென்றாலும் கடவுள் உங்களை நாடி வரவே மாட்டார் கடவுளை நீங்கள் தேடுவதை கைவிட்டு விடுங்கள் கடவுள் உங்களை தேடி வருவார் கடவுள் எப்பொழுது உங்களை தேடி வருவார் நீங்கள் அன்பு மயமாக மாறிவிடுகிற பொழுது அன்பு என்பது வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக இல்லாமல் அன்பே வாழ்வாக மாறிவிடுகிற நிலையில் கடவுள் உங்களை அறியாமலேயே உங்களிடம் வந்து சேர்ந்து விடுவார் இதைத்தான் தேடி தேடி சென்ற அந்த கடவுளை தேடி என்கிற புத்தகம் கிடைக்காத நிலையில் அந்த புத்தகமே அவரை தேடி வந்து சேருகிறது அதற்கு அடிப்படை காரணம் அந்த இருவருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அன்பு சார்ந்த பாசம் இப்படி மிக பெரிய ஒரு தத்துவத்தை ஒரு மிகச்சிறந்த வாழ்வியல் பேருணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்காக காட்சி ஊடகத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறார் இந்த இளைஞர் முதலில் அச்சு ஊடகத்தின் மூலமாக கருத்துக்கள் மனித சமூகத்தை அலங்கரித்தன கால நடையில் அச்சு ஊடகம் முன்னேறி இன்றைக்கு காட்சி ஊடகமாக நம்ம எது கவ்வியிருக்கிற நிலையில் அந்த காட்சி ஊடகம் சார்பாக எத்தனையோ அருவறுக்கத்தக்க செய்திகளெல்லாம் நம்மை முற்றுகையிடுகிற பொழுது நம்முடைய சிந்தனைகளை சீரழிக்கக்கூடியவையே நம்மை முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் நம்மை மேன்மைப்படுத்துவதற்கும் நம் வாழ்வை உன்னதம் நோக்கி நடத்துவதற்கும் ஒரு உண்மையான காட்சி ஊடகம் எப்படி பயன்படும் பயன்படக்கூடும் என்பதை இந்த ஒரு சாதாரண குறும்படத்தின் மூலமாகவே 
இந்த இளைஞன் நமக்கு உணர்த்தி விடுகிறார் உண்மையில் சொல்கிறேன் நான் பரவலாக படங்களை பார்ப்பவன் இல்லை அதிலும் குறும்படங்களை அதிகமாக நேசத்தோடு நான் பார்த்து பழக்கமும் இல்லை ஓரிரு குறும்படங்களை பார்த்திருக்கிறேன் மகாத்மா காந்தியை மையமாக வைத்து ஒரு அற்புதமான குறும்படத்தை சரவணன் என்ற ஒரு இளைஞர் உருவாக்கியதை பார்த்து நான் சிலிர்த்திருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு இந்த ஆருதிராவின் கடவுளை தேடி என்கிற இந்த அற்புதமான குறும்படத்தை பார்த்து வியந்து போனேன் கற்பனை ஆற்றல் இருக்கிறது படைப்பு ஊக்கம் இருக்கிறது எதை எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற உளவியல் தன்மை இருக்கிறது இந்த மூன்றும் இந்த இளம் வயதிலேயே இணைந்து இருக்கின்ற ஒரே காரணத்தினால் ஆருத்ராவினுடைய எதிர்காலம் மிகச்சிறப்பாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஆருத்ரா இது போன்ற மிக உயர்ந்த படைப்புகளை குறும்படங்களாக கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலே இருந்து வளர்ந்து மிகச்சிறந்த திரை காவியங்களாக கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு காலம் அவருக்கு துணை நிற்கும் ஒரு நாள் அவர் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக இந்த மண்ணில் மக்கள் சமூகத்தின் முன்னால் நிச்சயம் கை உயர்த்தி நிற்பார்